El concepto de la expansión es bueno, es correcto, está bien, eh, bien planteado. El problema es el desarrollo luego en sí. Es decir, el proyecto era bueno en cuanto a expandirse al este y al oeste, incluso al sur. El problema está en que luego el número de viviendas que se proyectaron en cada sector y dentro de eso en cada área de expansión era insuficiente y se han quedado las viviendas, los grupos de viviendas sin cohesión. Bueno, pues a la vista de lo que podemos comprobar en estos últimos tiempos, los vacíos eh, urbanísticos que se producen en Salburúa y en Sabalgana, eh, podríamos decir que, que no se ha expandido convenientemente. ¿no? El, la, lo ideal hubiera sido que la ciudad hubiese crecido en mancha de aceite, que se hubieran ido completando los sectores más cercanos a la ciudad consolidada y que se hubieran dejado para el final eh, los sectores más alejados. ¿no? Evidentemente hay promociones que se han construido en los extremos y eso hace que la expansión de la ciudad no sea la más adecuada. Bien, se ha expandido según necesidades, pero realmente no lo ha hecho bien del todo porque en un principio los barrios iban a estar unidos y lo que ha sucedido es que los barrios al final han dejado, no, han de, han dejado de estar unidos, no están unidos, como se puede ver en nuestro caso, que estamos, pues, eh, somos parte aparte de, de Salburúa. Era un criterio del ayuntamiento el hacer un número de viviendas X determinado, aun cuando el gobierno vasco ya en su momento dijo que había que meter más viviendas dentro de todos esos sectores, pues no se ha por razones municipales que no tiene el caso, que yo tampoco lo desconozco por, porque es una cuestión política, pues no se, hicieron, no, se, no se hicieron más viviendas en ese grupo, en esos sectores. Fundamentalmente desde la perspectiva de intentar colaborar eh, por el ayuntamiento con la iniciativa privada. ¿no? Se sacaron promociones de, de vivienda de protección oficial cuando empezó la crisis en, la, en lo que era la vivienda libre y de, bueno, pues por aquello de intentar echar una mano yo creo que se cometieron errores urbanísticos importantes ¿no? que ahora hay que corregir. Entiendo que el ayuntamiento ha querido enriquecerse, es algo lógico también, ¿no? es un plan urbanístico que, que si hubiese llegado a buen puerto pues todo hubiese estado correcto y, y no habría estas carencias. Eh, la cuestión está en que, claro, eh, el boom que surgió con, con el ladrillo eh, iba bien hasta que, hasta que se quedó en, en la estacada y, y nosotros nos quedamos en esa estacada apartados. En la actualidad empieza a haber necesidad. Hay muy poca vivienda de segunda mano en venta y se está haciendo muy poquita de de nueva construcción. Bueno, hay necesidad de vivienda en Vitoria, ¿no? Lo mismo eh, que hace falta vivienda de protección oficial, que ya empieza a haber una demanda, porque las promociones que en este momento están disponibles pues ya, ya se van agotando. También hay una demanda de vivienda libre. No, quizá más vivienda no. Quizá lo que habría que hacer es eh, la vivienda nueva que sí que sea necesaria eh, hacerla en favor de, de una unión con esos barrios que han quedado más apartados pues generando pues ese compromiso de, de, de barrio que, que igual a nosotros nos falta. Meter más número de viviendas de tal forma que haya cohesión entre los diferentes barrios, entre los diferentes sectores, entre las diferentes eh, casas, manzanas, etc. Que haya vida, en definitiva que haya comercios, que haya tiendas, que haya, eh, que haya cercanía, que haya un buen transporte público, que... Teniendo en cuenta que hay promociones que se han quedado aisladas en los extremos, intentar de alguna forma generar pasillos eh, apoyándonos en las infraestructuras existentes, en los viales, para que haya viviendas suficientes en esos pasillos que permitan la prestación de unos servicios de calidad. Las nuevas, las nuevas edificaciones que se están construyendo anexas al, al núcleo de los barrios ya centrados en, en la población, pues quizá hacer una especie de puente que tienda una mano a estos, a estos mini barrios más desfavorecidos y más olvidados.